Hola, hola, muy buenas noches, si ¿Sí me pueden escuchar. Yes, teacher. Cool, then. Qué bueno, entonces. Um, so, vamos a comenzar. Ya es la hora, ¿verdad? Son las ocho en punto. Así que vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es el curso. Probablemente ustedes ya están bastante familiarizados con todo lo que es la situación en línea o no sé si es eh, la primera vez que toman un curso en línea o han estado desde el principio, desde sus módulos 1, 2, 3, de esta manera. Yo ofrezco esquivel mi cuarto módulo seguido. Ah, su cuarto módulo seguido, en línea. Sí. Ah, qué bueno, eso está muy bien. ¿Y los demás? Igual. Vale, cuarto bien. módulo. Vale. Cuarto modelo seguido. Ah, qué bueno. Entonces, pues ya conocen ustedes más o menos cómo es la, la dinámica, ¿verdad? Así que vamos a hacer unos pequeños recordatorios bastante importantes con la situación antes de dar comienzo de lleno a lo que es el módulo 4, ¿verdad? Que es el que vamos a estar, eh, pues, trabajando durante todo este mes, ¿verdad? O bueno, lo que serían las cuatro semanas, ¿verdad? Que es un mes entero. Entonces, um, déjenme compartirles esto por acá, ¿verdad? Es este, ustedes saben, pues es el programa de inglés para el trabajo, es en este caso el módulo 4 o principiantes 4, ¿verdad? Y pues yo soy Marta, ¿verdad? Voy a ser su facilitadora, eh, me pueden llamar Marta o Eugenia, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres, el que ustedes eh, les, les haga más fácil de recordar o simple y sencillamente solo teacher, ¿verdad? Pueden decir así, no hay ningún problema con eso. Así que veamos. Um, por acá ellos incluyeron un poquito de lo que soy yo y ya está. Ahí hay una foto mía aparte de la cámara que pueden ver. Esto es lo que eh, eh, soy de mi persona, ¿verdad? En la cuestión de la formación académica y de igual manera con experiencia laboral, ¿verdad? De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, pregunta o alguna curiosidad sobre mi persona, pues siéntanse libres realmente de hacerla, ¿verdad? La pregunta que ustedes tengan. Eh, veamos, en la clase de los requerimientos, ¿verdad? Eh, como puede, pues ustedes ya lo saben o, lo, o ustedes ya están familiarizados con esto, nos solicitan que pongamos el nombre completo al conectarnos, ¿verdad? Eh, en el caso que usted sea oyente, debe de agregar la palabra oyente y luego su nombre. Siempre tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? Durante toda la sesión, eh, pues de alguna manera buscar un... Un lugar cerrado, ¿verdad? Donde, pues, algunos de los espacios eh, de nuestra casa, ¿verdad? En nuestro hogar, pues, no haya mucha, mucha, mucho sonido, ¿verdad? Mucho ruido que le pueda hacer interferencia a usted más que todo, ¿verdad? Y de igual manera siempre pueden participar, preguntar, ¿verdad? Y siéntanse libres de interrumpir en el momento que ustedes tengan la duda. Yo no me enojo por eso y también, ¿verdad? Si en algún momento se me va algún error de dedo con una letra, háganmelo saber, no me molesta tampoco. Así que esa sería pues una de las partes y veamos. Con respecto a la asistencia, ¿verdad? La asistencia, pues acá nos piden que sea el 100% de las clases. Eh, no solo eh, se debe de tomar, ¿verdad? Al decir eh, presente, cuando yo les mencione su nombre, el momento de pasar la lista, eh, present o presente, ¿verdad? En este caso, eh, sino también estar conectado, ¿verdad? Lo que son las dos horas. Eh, Recuerden que, pues, en el caso de Insafor, les mide exactamente lo que ustedes van a ir, y los minutos, ¿verdad? Va minuto a minuto, entonces debemos de tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Eh, les voy a pasar lista dos veces, ya dentro de un par de minutos, y antes de que terminemos la clase, ¿verdad? No hay problema, si usted entra tarde, ¿verdad? Eh, por el grado de motivo, tráfico, situación, trate de estar presente la mayor parte de minutos que le sea posible para que al final pues usted pueda llegar realmente al 80% y así le puedan generar su, su valioso diploma. Eh, las sesiones uno a uno, no sé si a ustedes les hacen llegar el listado de la persona que se quedaría con la sesión uno a uno o en este caso pues eh, hay alguien aleatorio que se guste quedarse también, ¿verdad? Si la persona que está en el listado no puede, 
porque el listado pues, ya me lo pasaron y pues espero que la persona que le toque el día de hoy se pueda quedar y si no agradeceré que alguien lo haga de igual manera. Con la cuestión de permisos, ¿verdad? Y como ustedes saben, no hay permisos. Si hay emergencia, pues se entiende, es una emergencia y hay que poner en balanza de valor qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Eh, si se va a faltar y si la emergencia sí lo amerita. Ese tiempo, lastimosamente, no hay manera en la que yo le pueda poner un permiso o asistente, ¿verdad? Por la cuestión de la validación de la conferencia de, de Zoom en este caso. Así que, pues, realmente dar permisos no tenemos. Si usted tiene a bien informarme, ¿verdad? De la situación o, mire, no voy a asistir este día a la clase por algo de motivo, yo le voy a agradecer mucho. Sin embargo, un permiso ahí con todas las disculpas, ¿verdad? No voy a poder yo otorgárselo realmente. Hasta acá alguna duda, pregunta, comentario que ustedes tengan. Ninguna, teacher. Ninguna, ok, no hay problema. Entonces, veamos eh, las tareas y las evaluaciones, ¿verdad? Eh, pues lo que son las tareas y las evaluaciones, ustedes ya lo saben, es necesario obtener el 80% de las tareas, ¿verdad? El 80% de las plataformas, de la plataforma completada, ¿verdad? Eh, sería muy bueno que después de la clase ustedes puedan hacer la tarea que les indica la plataforma de la conferencia 1 o en este caso si tienen tiempo durante la mañana, ¿verdad? Que lo puedan hacer también. Eh, no lo dejen atrasado porque si no después se acumulan las cosas. Entonces, eh, con respecto a lo que son las tareas, ¿verdad? Cada viernes eh, se va a estar monitoreando el progreso en las tareas. ¿Qué quiere decir? Que para el no viernes, ¿verdad? Mañana, sino que en este caso dentro de cinco días, que sería pues el miércoles de la próxima semana, se va a estar viendo, ¿verdad? El progreso que usted ha tenido significa que debe de tener por lo menos en este caso lo que son las cinco tareas de la primera sesión avanzadas, ¿verdad? En la plataforma. Yo sé que ustedes están familiarizados con esto y saben cómo funciona, entonces solamente les digo que por favor no lo dejen para última hora, ¿verdad? En el caso del midterm lo vamos a tener el miércoles 29 de septiembre y el examen final va a ser el miércoles 13 de octubre. El 13 de octubre es el cierre, ¿verdad? De lo que es el módulo. Ahí terminamos las cuatro semanas y ahí se cierra el módulo. Acá les pide o les solicita que terminen su plataforma virtual a lo que es antes de medianoche, ¿verdad? El material, de igual manera, los que ya se agregaron al grupo de WhatsApp, lo mandaron al grupo de WhatsApp su su libro, ¿verdad? En este caso el material que se va a ocupar y de igual manera ustedes lo pueden descargar en la plataforma virtual, ¿verdad? Donde está lo que es el material. Así que en este caso sería esto, ¿verdad? En la plataforma, pues acá nos piden, ¿verdad? Eh, ciertas cosas. El botón de mute, la cámara, los breakup rooms y el botón para pedir ayuda, ¿verdad? Está de igual manera. A veces es un poco difícil si todos levantan la manito, ¿verdad? Usted puede, si estoy hablando, usted me puede decir, teacher, llámeme la atención, ¿verdad? Puede poner un emoji, puede poner la manito. Yo voy a estar pendiente ahí de ver eh, que si alguien pregunta o por medio del chat también ustedes pueden hacer la pregunta. Cuando vayamos a los breakup rooms, es un poco difícil porque para andarme paseando por todos los breakup rooms, tengo que cerrar, abrir, cerrar y abrir. Y Zoom toma cierta cantidad de segundos, ¿verdad? En abrir y cerrar eh, cada breakup room. Entonces, cuando ustedes estén en los breakup rooms, les voy a solicitar que a pesar de que tal vez no voy a estar yo con ustedes ahí en un momento determinado, por favor, practiquen lo más que puedan, ¿verdad? Eh, en realidad, pues, para esa es la, la, el propósito de los breakup rooms, para poder practicar, practicar lo que es el contenido o parte del contenido, ¿verdad? O relacionado al contenido que se va a estar viendo o estudiando en ese momento. Eh, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, comentario que ustedes tengan? Eh, sí, comentaba que como que habían creado un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ahí no estoy, creo. Porque no, no recibí le cayó... la información. Dígame, sí. Ajá, no recibí okay. la información de al que es, a la que hacía referencia del manual, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez si sí, sí me podría incorporar a, al o me manda la invitación, ¿verdad? Para poderla aceptar. Sí, en este caso al correo electrónico no les mandaron nada al correo electrónico. No. 
Eh, solamente, por lo menos en mi caso, me enviaron este link para poderme conectar a través de la Zoom. Ah, solo el enlace para conectarse a la conferencia. Vaya, sí. muy bien. Hagamos lo siguiente. Este, pero yo no soy administradora del grupo, así que le puedo mandar la invitación. Eh, vale. Si alguien tiene la manera de enviar la invitación a través del chat, le voy a agradecer mucho. Y si no, mándeme un chat privado y mándeme su número y yo le mando la invitación. Hagamos así. Perfecto, gracias, Ticha. Ya saben. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ustedes me indican. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Está todo bien? Todo bien. Entonces, si estamos muy bien, ¿verdad? Este, vamos a dar comienzo a lo que es la, la clase. Eh, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, ¿verdad? Con respecto durante la semana o durante el día, siéntanse libres de poder escribirla al grupo. Si ustedes quieren hacerlo de manera, ¿verdad? De lo que es... Eh, de manera directa, también lo pueden hacer de manera directa. No hay ningún problema. Eh, ¿Verdad que me escriban al, al número ahí de, de, de WhatsApp de manera directa? Yo con mucho gusto siempre le voy a estar atendiendo. ¿Qué más? Y bueno, pues esperemos que en este módulo todo nos vaya muy bien. Que no tengamos cortes de energía por las lluvias, que no pase nada y vamos a dar inicio. ¿verdad? Así que va a ser un placer para mí estar con todos ustedes y cualquier cosa, ¿verdad? Ya saben, duda, pregunta, por favor, háganmelo saber. So, permítanme un segundo, solo quiero agregar a Mr. Carlos por acá. Carlos, Carlos, Carlos. Ok. Teacher. Mande. Uh, ¿Cuál es su número? Si quiere, puede escribir aquí en el grupo de WhatsApp para saber cuál es. All right. Sí. Puedo ponerlo ahí. Ahorita se los escribo. Gracias. Ya saben. ¿O alguien más? ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna duda? Ahí compartí buenas noches al grupo de WhatsApp por el muchacho que no se había podido agregar al chat. Buenas. Sí, este acá lo que voy a hacer yo es a copiarle y pegarle ¿verdad? lo que es el este este mensaje porque eh, como les comento verdad en el caso este yo lastimosamente verdad no soy no soy el administrador del grupo sino que directamente verdad este, los los compañeros de la academia así que pues, ahí lo tenemos entonces ahí está este eh, ya se lo envié, Mr. Carlos, ya está por ahí. Eh, si usted lo puede ver, abajo dice eh, el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí usted se puede agregar, solo dele clic al link y ya lo va a agregar. Y de igual manera la lista de YouTube. En el caso del video de YouTube, ¿verdad? Eh, espero que don't take too wait much to load. Espero que no vaya a tomar demasiado tiempo para, hacer, para cargar, ¿verdad? Para poderselos subir exactamente en la noche, la right after la termina la clase, entonces este si ve, si se tarda un poco más, verdad, lo van a poder ver a partir de, del día de, del siguiente día, a partir de las 8 de la mañana, verdad. En dado caso ustedes eh, por algo de motivo se les dificulta entrar a la clase, verdad, eh, pueden ver parte de la clase o lo que se ha perdido de la clase a través de lo que es YouTube. Entonces, uh, let's get started then. No sé si hay alguien más que haya tenido alguna dificultad, duda, comentario. Ustedes me indican. No, estamos bien entonces. Eh, teacher, fíjese que estoy Diga. viendo ahí el chat eh, del, de la conferencia, ¿verdad? Sí, dígame. Ya de la Zoom, pero no, sí. no me sale la... El que nos compartió el compañero. Ahorita voy a revisar el WhatsApp de... Creo que aquí está. Ya. Excelente. Aquí estoy ya. Gracias, teacher. Ah, bueno, ya sabes. Gracias, compañero. Sí, sí, gracias. Gracias. Bueno. Sí, este, allí en ese, en ese mensajito, ¿verdad? Que, nos, eh, que con mucho gusto nos mandarán a través de la academia. Este, ahí están todos los pormenores también de lo que es la... 
la parte de, la, de las conferencias, ¿verdad? El link de la conferencia siempre es el mismo, yo sé que ustedes lo saben, es el mismo, no va a cambiar absolutamente en nada cada noche, ¿verdad? Va a ser el mismito. Entonces, eh, pues, demos comienzo. No sé si hay más dudas, preguntas, comentarios que ustedes tengan. No. Just no. No, ah, cool, then. So I'm gonna take the attendance at the moment. No, and I disculpar porque la attendance, just for these two days, I'm gonna have it virtual. The next days, I'm going to have it physically. Eh, hoy le voy a tomar la asistencia de manera virtual. La próxima semana ya la voy a tener física, right? So uh, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present. Thank you. Johnny Omar. Present. Thank you. Jonathan Emanuel. Present. Thank you. Jorge Alfredo. Present. Thank you. Jose Daniel. Present here. Thank you. Jose David. Present. Thank you. Jose Santiago. All right. Uh, Juan Jose. No. Either. All right. Julio Cesar. Present. Thank you. Maria Emily, Emilina. Emilina, right? Em, Emilina. Emilina. Oh, yes. I'm sorry. Emilina. Emelina, yes, sorry. Thank you. Misael Rivera. Present teacher. Thank you. Oscar Armando. Present teacher. Thank you. Oscar Edenilson. Present. Thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Vicky Dinora. All right. Uh, Victoria María. Present. Thank you. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Y Oscar Enrique. Present. Thank you. All right, so thank you very much. Uh, the next attendance, I'm gonna take it just for the ones that didn't say anything, right? Or the ones that has the zero on it. So let's see, um, let's get started then. Gracias a todos los que dijeron eh, presente, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces eh, este, ¿verdad? Acá. Esta presentación, si ustedes gustan, se las puedo compartir a través de lo que es el, um, el WhatsApp chat. Se les voy a compartir a través del WhatsApp chat, así ustedes pueden tener la presentación. Al menos de las primeras eh, dos conferencias van a ser estas, ¿verdad? Let's get started. We are going to get starting um, purchasing and starting, which is going to be our session number one, right? Uh, here you might be able to find the objectives, the ones that we are going to be studying. It's going to be describe different features about products that me, my, or someone else workplace purchase, right? So, acá lo que vamos a estudiar es acerca un poco de lo que son los productos, cómo describir productos, ¿verdad? O en la cuestión de la, de la descripción de los productos que pues nosotros podemos comprar de manera regular o que nuestra área de trabajo, ¿verdad? Si es que el área de trabajo hace compras de algún tipo, ¿verdad? Por lo general, a veces solo son artículos de oficina, ¿verdad? Los que se compran. So, let's get started and I got a question for you. What do you like to buy when you go shopping? Uh -huh. You tell me. What do you like to buy when you go shopping? Teacher? Yes? Julio, Julio? Yeah, Julio. I like, I like buy, buying shopping. Um, shirt? Shirt. Shoes. Okay. okay. Shoes. What else? Shoes. Uh, All right. More. Plus. More shoes. Okay. What else do you like to buy besides Julio? Thank you, Julio, for participating. Okay. Yes. Uh, who else besides Julio? What else do you like to buy? Um, a PC Master Race. A PC? Master Race. Master Race. Okay. It's a, a computer. The computer, okay. I bet it's a gaming computer. Yes. All 
Okay, yeah. Okay, thank you, Johnny. Who else? Uh -huh. What else do you like to buy? Do you have something favorite when you go buying? Not only things, right? But also it might be food or something else, right? Uh-huh. Someone else? No one else? Okay, girls, you don't like to buy makeup? Hi, teacher. Hello, tell me. My name is Melina, and in my case, everything when I go into a um, store, I like to, to check and buy everything we need for the kitchen. Oh, kitchen, okay. Let's say, um, just uh, kitchen pictures, let's say. Yes. That's it. All right, thank you. Kitchen pictures, okay. Thank you. Who else? What else do you like to buy? I like to buy clothes. Clothes, okay. Clothes. What else? Do you have something else that it might be favorite for you to buy on? Uh -huh. Nothing. In my case, right, I love to buy frozen, right? Frozen. Phone. I'm sorry, what? Phone. Phone. Um, phone cell, telephone. And phone. Oh, cell phones. All right. Cell phones. Too. Thank you. Cell phones. Okay, new cell phones. There are so many cell phones right now in the market. Let's see. What else? What else do you like to buy? Is there something else in the special? Mm -hmm. I, I like to buy um, frozen the coffee. Oh, frozen coffee. Okay. Same almost mm -hmm. like me, right? The coffee. It's delicious. Bananas. I love coffee. I love the coffee. Let's see. Um, what else? Who else? What else do you like to buy? You have something fast else? Food? Fast food. Okay. Yeah, fast food, right? In the fast food, we got what? Get the name of hamburgers, right? Hamburgers. What else? Hot dog. The hot dogs. Okay. The famous chili banners, right? The hot dogs. What else? Do you like pizza? Pizza, pizza, right? It's delicious. I love it too. I love fast food, right? <laughs> so here we have uh, some things that you like to buy, right? Of course, uh, there are many in different categories here. We have clothes, we have uh, power of makeup, technology, right? Uh, some things for the kitchen, um, that it might be the furniture or things that you might use on it, right? So let's see then, uh, let's continue. We are gonna continue on it. In order to describe different things, we are going to have different words, right? We are gonna go back to this vocabulary later on, but let's see here. Besides this question, right, we are gonna be describing the things or basically what our company is buying or what we are buying depending on with this, right? For example, the first one is the size, right? Size, and that it will be the pronunciation, size, size, size. Size, medida. Size, size. exactly. Size. Yes, uh, it's a thing, overall dimension or magnitude. So this one, when we are talking about dimension and magnitude, right, we are saying 
what is the dimension of the thing that it has. For example, cell phones, right? Cell phone has a different dimension. They might be a small, they might be a little large and so on. Size as well, when you're talking about the clothes, it has to be with the size of your clothes, right? It can be medium, large, etc. So this one is size, right? Size. Questions regarding to size. Do you have any question? Me, teacher. Go ahead. Uh, I don't understand about overall. 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 The oh. correct pronunciation is overall. Overall. Okay. Overall. In the case of overall, uh, it's just exactly uh, what it has. Um, for example, right? What I have here, the cell phone. The cell phone in the screen, right, has a dimension on the screen, right? How many inches that it has? So that it will be the overall dimension of the cell phone. Yes? En el caso de overall, es eh, toda la medida, ¿verdad? Que tiene la, ya sea el objeto que usted esté hablando. El ejemplo que les ponía, el teléfono, ¿verdad? Tiene su medida con respecto a la pantalla. Le dicen cuántas pulgadas tiene. ¿verdad? Por decirlo así, este, en el caso de que sean 5, que sean 4.5, etc. Entonces a eso se referiría el size, ¿verdad? De lo que sería el objeto. No solamente el size de talla, de la situación de la, de la ropa, ¿verdad? Size en ropa es talla, pero en cosas es como las dimensiones que tiene, ya sea una computadora, ¿verdad? Una laptop, un teléfono, o cualquier otro objeto del que usted esté hablando. Una caja, por ejemplo, ¿verdad? Las cajas tienen sus dimensiones. Por ejemplo, en un table, a table. Exactly, a table, right? Uh, okay. It doesn't have the same dimension as uh, just a table for four people than the one for six, right? So they got differences. Yeah, that it will be the size. Yes, that's true. Any other question? Nope. What, what mean it, it, yes, uh, teacher, and what mean it, measurement? Measurements. Measurement. Measurements. Uh, the measurements, it might be referring to different things depending on the situation that you are going to be using. The measurements are, for example, um, the qualifications, let's say it like that. How many in percentages you are going to be getting on something, right? Measurements, eh, también son medidas, but that when it is over a different situation. Yes. Okay. Yep. Medidas. Thank you. Yep. You are welcome. So let's see, anyone else, any other questions so far? No, all right. So let's see the second word that we have, wait, right? Wait, wait. As you might be able to see here, right? I have just something here. A body's relative mass or quantity contained by something, right? The weight, it, if it will be if it is huge or light, right? It's the same, huge or light. So this one, it is like just uh, the meaning according to the dictionary, but in this case is in the one that you are saying, this is huge, right? You cannot lift it, or this is very light that you can lift it, right? So it's going to depend that it will be weight. Any question regarding to weight? Weight, right? That it will be the pronunciation, weight. Weight. Weight, yes. Wake. Wait. In boxing, teacher, in boxing, and uh, you see, you see weight in 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 the power boxing. Oh yes, yes, yes. in the sport, uh, in it, the it's, box. Is weight is weight in person or something? Yes, exactly. Something. Something. Yes, that's exactly what it is, right? Uh, in everything, right? The weight is gonna be either by a person, like in the sports, right? Like in boxing or it's gonna be just uh, for a thing, right? Uh, for example, a box or something, a kitchen, let's say it, or a refrigerator as well, right? So it is going to depend that it will be the weight. Okay. Wait. Thank you. Yep. You're welcome. Someone else, questions? 
Is there any question? No questions? Everything good? All right. So if everything is fine, let's go to the next one. Price, right? Amount of money required or pay for something. The price we already know, right? We got it to the store and for example, the milk is $2.45. Let's say it like that, right? That is going to be the price. Price is regarding to anything that you are going to buy, right? Price. Price. That is the pronunciation. Price. Questions. Is there any questions? Okay. No, Thank you. Nope. Okay. So let's see then. Dimensions, right? This is dimensions. Dimensions or dimension, right? You can say just without the S or with the S. Dimension. 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 Dimen yes. Dimension, right? Or dimensions from the S at the end, right? Measurements or proportions of some kind, right? As you might be able to see here um, in the image that I place is just uh, the length, the width, the ages, the height, right? The face, the vertex, and so on. So these measurements are the proportions, right? Uh, for example, if you are if you have ever worked in a warehouse, you know that there are some things that are storage by dimensions regarding to the boxes, right? So the boxes with this and these dimensions are going to this part, right? So those ones are going to be dimensions. There are measurements or proportions of any kinds. Is that understandable or not? Ustedes me comentan si se comprende o no se comprende con la imagen. Yes, alto, yes. largo. Exactly. Yes. Go ahead, I'm sorry. Ed, 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 edges, what edges. minute? Los edges son las, estas partes, ¿verdad? Es como en este caso... Eh, Los lados, de los lados. Oh, ¿Cuántos de los okay. lados? La anchura que nosotros le podríamos decir. Yeah. Okay. So, en ese caso, serían los edges. Esas serían como, son dimensiones, ¿verdad? Si ustedes lo, lo, lo buscan en el, en el traductor, eh, son dimensiones, ¿verdad? Así como nos enseñan en la escuela, el rombo tiene, va a tener estas y estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se guardan con respecto a sus dimensiones. En especial si ustedes han trabajado en una, en una como una especie de bodega, la mayoría de gente que hace eh, storage en las bodegas guardan las cosas o las cajas con dimensiones, ¿verdad? Que son dimensiones. Yeah. So let's see, is there any question regarding to the dimensions? ¿Hay alguna pregunta concerniente a las dimensiones? If you have them. No. We're good? All right, so if we are good, let's see. Battery life. This one, it's pretty simple to understand, right? A measure of battery, battery uh, performance, and longevity. So the battery is something that we have as an example, the cell phone, right? When we have the 50% on the cell phone, we are getting worried, right? Especially if we don't have a charger. So that's regarding battery life, right? How long the battery of one thing can last? That it will be body life. The correct pronunciation it is body life. Body, body life. life. Yes. Questions so far regarding to this one. No. It's all good. Yes. Yep. Yeah. All right. So if everything is okay, uh, storage, right? The space available for retention of something, right? Here is in the image, as you might able to see, to storage in things, uh, for example, in the room, right? You can take different boxes and place them into the room. And if there is a still a space available, you can still place in boxes there. So the correct pronunciation of this one, it is storage, 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 right? Questions regarding to storage. Hay alguna pregunta concerniente storage? Teacher, yes. eh, 
eh, en español sería como bodega. Storage en realidad, eh, no, bodega es como warehouse. Eso sería la, la bodega, ¿verdad? Warehouse. Storage es guardar, ¿verdad? Oh, okay. Guardar, pero es en realidad el espacio disponible que hay en un lugar para guardar algo. Eso es storage. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Questions so far? Teacher. Yes, tell me. Uh, for example, bueno, I don't know bodega in English. It's the warehouse. Warehouse. Warehouse, yes. Uh, in a warehouse, there is a storage. There should be a storage, right? Uh, they storage things. Depending on the purposes for the warehouse, they might be a storage in um, supplies for electronics. They might be a storage in uh, spread parts. For example, or uh, different things, right? Um, the supermarkets, what they do, it is that they are storage products, right? So it depends on the branch of the, basically of the business, what are you gonna be storing in the warehouse, right? Sometimes uh, this one, in this image, regarding to these images, um, you can in the in the United States you might able to rent different spaces like a tiny warehouse, right? So uh, in these ones you pay a rent every month, and you can just place your things in that uh, in that part, right? Of course, if you stop paying, what they do it is that they just go you can go and buy one of these places and you are gonna be the owner of the things that are inside of it. So uh, in this image, right, in this specific image, this uh, type of storage, it's like a tiny warehouse where you can put your, your things, right? And you pay the rent every month. In Estados Unidos, estas, estos son bien comunes, son como pequeñas bodeguitas, verdad, en el caso. Usted puede guardar sus cosas y paga una renta mensual. Si usted deja de pagarlo, el dueño de las bodeguitas eh, tiene el derecho a venderle su espacio y la persona que lo compra se queda con todas sus cosas ¿verdad? que están adentro. Entonces, uh, most people, they do that because they live in tiny apartments and they cannot have everything, everything that they Uh, everything that they have, right? They cannot have it in the apartments. Sometimes they are not even apartments. They are uh, studio rooms. And that's a different type of housing, right? So basically Teacher, is that. Tell me. Um, uh, I see in, in program in TV, um, I see uh, this program uh, donde venden las la bodeguita. Que... Oh, la the containers. Subasta, la yes. Subasta, the container, yes. okay, see? The containers, yes. Mm -hmm. Yes, they, you are able to buy those containers. And some people, they, they keep good things on it when you buy it. So you can buy the things. I remember so at one of those programs, and the guy who buy that uh, little warehouse there, he found... Uh, Uh, he found basically bags, right? Bags from Gucci, bags, bags, bags from different uh, designers, shoes. Uh, they even found jewelry. They found technology like cell phones, Apple devices, uh, tablets and everything. So if you are lucky and if you pay a good money for it and you find it, at the end, you finish earning more, right? So it's, it's crazy, but there is people that they, they do that as a profession, right? They bought, buy the containers, they do it, yeah. They do it for sure. So that it will be a storage in. Any question regarding to the storage in or comment that you might have? Is there any question? No, we are good, we are fine. All right, so if we are good, if we are fine, let's continue. Function, right? Function is basically the practical use or purpose in design. For example, right, the comb, you use it to comb your hair. The scissors, you use it to cut things, right? Uh, the car, you use it to commute to any other way. 
and the banana, right? Basically, we eat it or we prepare some uh, pancakes, pancakes, right? Banana pancakes. So basically, the function is for what the object is being designed to, right? So that it will be. Questions regarding function. Is there any question regarding function? No? It's clear? Yeah. Teacher, this uh, what I mean is this in this lesson. Design. Listen. Design. Design. Design el meaning is diseño, verdad? Ah, diseño. Diseño. Okay. diseño. Yes. Design. Design. Yep. Okay. That it will be the meaning. Right. Any other question? Questions? No? All right. Function, ¿verdad? En este caso es la función para lo que el objeto fue diseñado en sí, ¿verdad? What we were saying, scissors to cut anything, right? You might cut uh, anything that you might want to, and so on. So let's go back with the next one. Questions so far regarding to function or no questions? Very good. Okay, so let's see the last one. This is warranty, 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 right? Warranty, it's not guarantee, right? It's warranty, warranty. A promise to repair, replace something within a period of time, right? We most likely, we get it when we buy something electronic, right? And that they tell you, you have one year of warranty uh, if there is something that is uh, not working well with the with equipment or so on, right? Sometimes with furniture, you might be able to get three months or six months or less than that, right? It depends on the, well, on the object that you are going to acquire, right? So this one is warranty, warranty, right? Warranty. Warranty, 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 that it will be. So I can that I think it is understandable or you tell me if there is any question on it. Alguna pregunta con respecto a esta palabra? Question so far? No? Everything is good? No. No. All right. So if everything is fine, we are going to go to the virtual manual, right? In the virtual manual, what I'm going to have it is that I'm going to take the basically, right, the screenshot of the one that we are going to be studying because the one that I have is... Como <laughs> Let's see. Uh, what I'm going to have is the screenshot basically of the part of the manual that we are going to be studying. Of course, if you have it physically, you can go ahead and do it. This is the first part, right? If I'm not mistaken, is the page number nine. And it's the page number nine on this exercise, right? On your virtual manual. Eh, lo que voy a hacer, verdad, es que cada vez que veamos el manual, Dentro de mi presentación, yo le voy a poner la captura de la pantalla y a ustedes pueden, si tienen su manual, eh, pues en este caso físico, pueden ir a la página número 9, ¿verdad? Que es la de este ejercicio. So here is what we have, right? We are going to match the different features on the products within the, the definitions compared with the partner, it says. But we are going to compare it together as a group. So let's see. If you remember, right, I've been giving you the whole definitions in the whole pictures. And here, this is what we have. What is regarding to size? What it will be the correct one? From A to H, which is the correct one? Size, which one? Mm -hmm. You tell me? Storage. Number six. Number six, uh, which one? Letter one, uh, A, B, C, B. or D? From A to H, right? Uh, 
So when it's saying the A, is it true? A storage is A? Okay. No. A starch? Ah, uh, no. Ya vi que no. Es. Ah, is, is A? Ajá. Uh -huh. Es. Which one? Size is A. Size is? A. A the letter is A? Four. Letter A? No, four. four. Letter four. A. Someone is saying that is four. Okay. All right. Four, it is letter A, right? This one. Ah. The one that our partner was saying, right? Four dimensions, right? The letter mm -hmm. A. Uh -huh. Let's go with the letter B. It says, a promise to repair, replace something within a period of time. We just see it. Which one? Letter, letter B. This is warranty. warranty. The number eight. The number eight. Good job. It's warranty, right? The number eight. That one it is. Okay. Let's see. What about the next one? A measure of parity, performance and longevity. Which one is that one? Barry life. life, right? Thank you. Number five, Number which five. is the Barry life. Okay, letter D, a thing's overall dimensions or magnitude. It's the very first one that we see it. Which one it is? Dimension. Oh, no, yeah. it's the very first one that we, that we see it. It is the size, teacher. Is the size correct, right? Was the very first one. What about the next one, right? The space available for retention or of something. We were discussing, right, that there are so many programs in the TV. Storage. Good job. Thank you. Storage. What about this one? A body's relative mass or quantity contained by something, right? It's F, right? What it will be that one? Two. Number two, thank you. Wait, right? So mm -hmm. let's see, what about the next one? The amount of money required or paid for something. What one it will be that? Price. price, right? The price. And uh, what about the next one? Practical use or purpose in design? Uh, it's the last one, right? Okay? We are just missing one function. number. Function, right? Sorry. Function, function. Good job, right? So if you have your uh, virtual manual on hand, or if you have it uh, just printed, right? You might just go ahead and answer this. Question so far. Preguntas. Is there any question so far? No questions, everything is fine. Is everything fine? <clears throat> yes, no? All right, so if everything is fine, let's go ahead and continue then. So I'm gonna give you just a couple of seconds, right, for you to do this. Let me just tell you what are we going to do. Regarding to this, there is no question, right? No questions, am I correct? All right. So if there are no questions, I'm gonna give you just a couple of minutes, right? So this one, it is the exercise number three, right? It's the exercise number three in, your, in the page number nine, right? from your manual. What are you gonna do? Please uh, read the questions, right? Read the questions, think about the answers. I'm gonna give you three minutes to think about it, the answers and then we can go ahead and discuss it. The first question is, how many products does your workplace buy? Which ones are they? The second one it is approximately how many units do you buy of it? And how much money do you think 
they spend. Okay, here, right, if you don't work or you don't see what your uh, company buys, think about what you buy, right? What you buy or what you regularly buy for your house or for you. So think how many units do you buy per month, let's say it like that, and how many, and, and in this case, how much money do you spend on it, right? So think about it. It doesn't have to be necessary regarding to your workplace, but to your house, for example, or for you, right? Your products. So three minutes to do it. Si se entendió lo que vamos a hacer? Yes? Yes, teacher. All right, so three minutes is starting now. If you have any question regarding to the vocabulary, let me know. Think about it. All right. Okay. You tell me. Or if you are ready before the three minutes, you let me know, right? Give me just one sure. second. I just tell me. Go ahead. Go ahead. Um, in the um, sentence number, um, uh, the question number two, mm -hmm. uh, when say um, how many units, uh, es como decir cuántas unidades. Exactly, yes. Um, for example, okay. right? Probably we don't buy units, right? En el caso de, de las unidades, eh, nosotros no compramos tantas unidades. Sometimes you buy promotions, right? You can buy a promotion for two units, right? Regarding to things that are for our personal care. So you can say like that. How many units? Una unidad, dos unidades, tres unidades. Sometimes they prefer to boxes, being honest. A veces las compañías cuando dicen unidades se refieren a las cajas. ¿verdad? Ellos hablan de las cajas por unidad. Nunca he trabajado en una warehouse, pero más o menos. Okay. Okay. Right. Thank you. You're welcome. Someone else? Okay. Let's see. Ready? No yet? Ready? No yet? Not yet. No yet. All right. We are okay. thinking about it. You are still thinking about it. Okay. <laughs> Not a problem then. This is not a problem. Teacher, ¿y puede, puede mandar el libro al, al grupo de WhatsApp? Sí, con gusto. Eh, no sé si, pues yo creo que sí estaba por acá. O eso es lo, lo que creo. pasa es que me metí después de que lo mandó, entonces no me parece. Permítame un segundo. Si es que es que la verdad es de que nos ayudaron con mandarlo. Déjeme ver, déjeme ver. Yo sé que está acá. Entonces, sí. oh, perdonen, me andaba metido en otro. Yo me metí en otro grupo también por eso. Sí. <risa> Pero corregí. Ah, lo siento. Uh, ten... Es que es tan complicado con, con los grupos de WhatsApp. Solo espero nunca mandar algo que, que sea para una cosa y después uno lo manda para otra. Pero sí, ¿estás listo? ¿Estás listo? Bienvenido. Ay, me disculpen si cuando les estoy haciendo una explicación en español, eh, la lengua me traba. I'm sorry. 
it's crazy. It's crazy, right? So ready. All right. Yes, okay, so let's see. Who would like to do the number one, right? How many products does your workplace buy? Which one are they, right? Maybe not your workplace, but you at home. Tell me. Uh, I don't know if is that correct, <laughs> but um, they buy 300 products 300 products different different type of products only one for only example one. they mm -hmm. are books of computer science oh three three hundred three hundred books okay in this case it's going to be at science computers right science, science computers. computers yes it's science computers wow that's a lot that's a lot. Are they expensive? Are they expensive or they are or they are kind of cheap or they are expensive? No. Uh, um, so so. So so. All right. Um I don't know. Um fifteen dollars for a book. Fifteen dollars per book. Okay. So if I buy one book it's gonna be fifteen dollars yes okay oh i see oh okay so they are well they, i think it is a good price right for a book it is a good price especially if it is from something in a specific okay thank you that's a lot they are spending a lot teacher so, julio yes go ahead julio uh, Tell me. then number one mm -hmm. How many products does your workplace buy? Which ones are they? Yes. It's the question. It's the question. Um, in my in my workplace, um, um, twenty products. Twenty different 20, products. Twenty different products. So, okay. Um, so, um, milk. Milk, okay. Milk, uh, soap, soap. Soap, soap, okay. Soap. Ese jabón, ¿verdad? Yes, yes. The soup okay. is la sopa, right? Soap. Soap, soap. soap. Okay, yeah. okay. Um, and this one, this, this one. Deorant, deorant. Deorant. Deorant, yes. Deorant, okay. Mm -hmm. um, say 20 products. No, you don't have to. You don't have to, right? You don't have to say it all of the 20. Uh, That's enough. Okay. Yes. <laughs> okay. Um, number two, mm -hmm. approximately how many uni units do they buy of it? Okay. Um, think unit, units. 100 think, or think units. 10 units? 10 units. 10 units, okay. Yes, yes. Uh, right. Number three, how much right. money do you they think they spend? Spend? A dollar, a, a dollar daily. A dollar daily. A dollar daily. Okay. That's a lot. That's a lot. That's uh, being honest. That's really, 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 really a lot. That's a lot okay. of money, right? That's a lot of money. Okay. okay. Thank you. Thank you for sharing. Right? Thank you for sharing. Is there someone else? Teacher. Yes, tell me. Okay, go ahead. Uh, I don't share, but just for example, mm -hmm. uh, for the question number one, how many yeah. products does your workplace buy? Which ones are they? I think um, a hundred products daily they buy. I work in a pharmacy. Okay. In the question number two, approximately how mm -hmm. many units do they buy a day? I think they buy uh, 12 products. And the question number three, 
question number three. How much money do you think they spend? I think in $3,000 daily. Oh, wow, that's a lot daily, $3,000 daily. Yes, especially the medicine they... is... Go ahead. That's it. That's it. Thank you very much. Really appreciate it. So yeah, uh, if that one is going to be medicine, right? Medicine, it's really expensive. Well, some some of the the medicine, right? Especially for different disease. Yes, it is really expensive. Is there someone else exactly. who would like to share? Oh, thank you. Yes, yes. Is there someone else who would like to share? No one else? Okay. Well, you are thinking, right? If you want to share or not, uh, let me call to the people that didn't answer it to me the first time. Uh, Jose Santiago, are you here with us? No. Okay. Juan Jose? Present teacher. Thank you. All right. And the last one that I have here, uh, Vicky Dinora, are you with us? Present teacher. Thank you very much. So truly really appreciate it, right? So I'm just sure. yeah. yeah. You're having issues with the ear or not? Trinidad Gonzalez. Se me fue la inter. Adel Gonzalez. What did you say? I'm sorry, what did you say? Oh my uh, god. Somehow was uh, cutting in and cutting out. What happened? Nothing. Es que se le, se, le, se le cortó cuando me estaba comentando okay. algo, no sé. Ah, ok, no, no se preocupe, este, pero si me contestó la primera vez, ¿verdad? Eh, aquí está. Sí, se me, me falló el internet, pero que aquí estoy, acabo de pasar no, no se preocupe, ¿verdad? Yo sé que aquí está, este, eh, lo importante es de que si me, a la primera, ¿verdad? Ustedes me, me contestaron a la primera, yo ya les puse el presente. Eh, solo estaba llamando a las personas que en la primera, en la primera ronda no me habían contestado, ¿verdad? Siempre en este caso eh, voy a hacer eso, ¿verdad? Los primeros que me contesten, yo sé que están acá. Si hay apagón de internet y usted se desconecta, ¿verdad? Y se vuelve a conectar. Eh, diga en la conferencia, me desconecté porque hubo apagón de internet. Y así hay una manera para nosotros de validar, ¿verdad? Y decirle, mire, si sí estuvo ahí, si sí me contestó la primera, eh, en el caso, pues, hubo apagón de internet y ya tenía, ya estaba presente, ¿verdad? Eso no hay problema. ¿Y para qué sería eso? Para que vean que usted no se ha desconectado solo porque ya dijo que sí, ¿verdad? Eh, recuerden que en el caso de la conferencia de Zoom, Zoom pues eh, le, le monitorea o le cuenta los minutos conectados. Entonces, si usted dice, bueno, yo voy a decir presente nomás, pero eh, en este caso a usted le va a parecer que solo dijo presente y le va a aparecer solamente dos minutos conectados, por decirlo así, ¿verdad? Cinco minutos conectados. Entonces, al final, esos minutos que a usted le hagan falta de las dos horas, se le descuentan. ¿verdad? Entonces eh, le harían falta para completar y no sería justo, ¿verdad? Que por un par de minutos eh, usted vaya a perder su, su tan ansiado diploma, porque esa es la, la verdad del caso, que necesitamos el diploma, ¿verdad? Para decir, sí, yo hablo inglés. Así que no se preocupen, si hubo apagón de internet, eh, dígalo en la conferencia, ¿verdad? Así si me dicen, mire, este, fulano de tal, usted tiene presente, ¿verdad? Pero fíjese que solo tiene cinco minutos. Sí, pero si usted revisa a la hora la videoconferencia, este, dijo que estaba teniendo problemas de internet. Entonces hay una manera de yo decir, mire, sí, está ahí. He estado ahí, pero he estado intermitente porque tiene problemas de internet. Entonces, este, háganlo de esa manera y así pues podemos nosotros validar también y de alguna manera pues, justificar la situación, ¿verdad? Justificarles. Así que, let's continue then. So, no one else would like to participate? ¿Nadie más le gustaría participar? 
I'm a bit. All right. So if there is no one else, let's go on the grammar part that we had for this module, right? This is the number four or the part number four in the manual. It will be the page number 10. In the manual, es la página número 10, ¿verdad? So let's see. In the page number 10, right? We are going to have how much and how many, right? How much and how many? This is go with countable and uncountable nouns. I'm going to go to the example that we were doing in this part, right? Here, the vocabulary that we were studying on. And this is what we have. This is the vocabulary that we have. By any change, have you studied the countable and uncountable nouns before? Estudiaron los contables y los no contables antes? Previous modules? Yes, teacher. Yes. All right. So you already know, right? A little bit regarding to that. So this is bueno porque ya saben un poquito concerniente a ello. So let's remember that the countables are the things that we can definitely count, like with number one, two, three, four, five, right? For example, what about the cell phones? We can say three cell phones, for example, right? Three cell phones, three cell phones. So it is a countable one. What about the frozen and the coffee? Can I say four frozen coffees? Yes. Yes. Yes, I can. Can I count the frozen and the coffee? Or can I count the cups or the glasses? What can I count then? ¿Puedo contar literalmente el café hecho frozen? ¿O el café en este caso? No. No, right? I need to place something, right? For example, no, no, no. four glasses, right? Four glasses of frozen coffee, right? So this one, right, in the glasses, this is the one that I can count, the glasses. But coffee, I can. So this one has become an uncountable noun, right? The one that we have in bold. And this one, right, that I have here, for example, the one that I have in bold, this is a countable, right? So everything that you need to add a measurement, for example, it is an uncountable, like the beans, the rice, the salt, the sugar, right? Can we count sugar itself? Can we count the sugar? In no. Incountable. No. It's an uncountable. What do we need to use? What do we say? How many spoons of sugars do you want, right? Cuántas? Eh, lo que es eh, cucharadita de, de azúcar deseas, right? So that one, it, it will be with the countable and uncountable nouns. So here we have some questions, right? We have how much, and we are gonna have how many, right? Se ve bien la, la letra, o está muy demasiado pequeña. Ustedes me indican. Pequeña. It's small, right? Yeah. Let's see. There we go. Is it better? I need a white. Better, better. Much better, right? Yeah. Perfect. Let's see. All right, so let me place this in a different color. So we got how much and how many. How much is going to be uncountable? And how many, it's going to be countable, right? So for those ones you're going to be using, how much for uncountable and how many for countable? Let's see, right? Here we have some questions. It says, how much does the refrigerator wait, right? So we are going to have just something on how much. Let's go with how much first. And how much, in case that you would like to have like a kind of formula, right? You are going to have how much first. 
then okay. you are gonna have thus, right? You. In este caso, thus, or the auxiliary do. Let me place it just the auxiliary. It's easier. The auxiliary do. Then you are going to have the subject plus the complement. This is going to be like a kind of warning. So you can remember it in that way if you want to do uh, questions with how uh, much. Here, uh, answer. Here we are going to have just the question, right? How much does the fridge? Wait. How much does the fridge wage? Wait. Fridge uh, es lo mismo que refrigerador, solo que más chiquito, ¿verdad? Y de una manera más amigable, es lo mismo. The fridge, the fridge wage, right? So here we want to know how much does the fridge wait. And the answer could be, or it can be it, It waits, um, I don't know how much a refrigerator can wait, right? Let's say it's 120 pounds. Pounds, right? It waits 120 pounds. If someone knows how much a refrigerator waits, I will appreciate it that you let me know. Si alguien sabe cuánto pesa un refrigerador o aproximadamente, le voy a agradecer mucho que me diga. So there we go. So here for how much and uncountables, you are going to use the question, how much plus the auxiliary do, right? In this case, that's because we are talking about the fridge, the subject plus the complement. The complement in general, basically right it's gonna be in this case a verb right? a verb and then you might have literally a complement right so it depends it depends another question that you can use for example uh, how much does this, let's say it like this, the blue sort of cost, right? Let's say it like that. How much does the blue sweater cost, right? And we can say it costs $20, right? And there we go. That it would be like the answer, right? Like the answer. How much does the blue sweater cost? And there we go, the answer, right? Any questions so far regarding to this? Alguna pregunta concerniente a esto that you might have? So how much for the uncountables, right? Things that we cannot count. Let's see the examples that we have here. How much does it cost? How much is the warranty? How much does it storage, right? So it's going to depend on what are you gonna be 
asking for, and if it is an uncountable, not only right with the things that we are studying here, but with different things that you can use, just only for uncountables, how much? Is there any questions so far? Teacher, yes, I, I need a, a example for the two complements. I don't know. You, you say how much plus aux, auxiliarity do, map subject plus subject plus complement verb plus complement plus. The question mark. Okay, yes. Yes, the question mark. This is what happened, right? Uh, the complement that is showing here, basically it is a verb, which is this one, okay? which is this one. So this one it is not exactly a complement. Sorry, I placed an S at the end. Este en este caso, verdad, eh, I'm going to say it in Spanish. Nosotros sabemos que es sujeto, verbo, complemento. Acá en realidad, eh, ¿Por qué les puse complemento entre paréntesis verbo? Porque la palabra, como bien puede ser un nombre, también puede ser un verbo, dependiendo de dónde esté ubicada. En realidad, acá, este es el verbo, que es este mismo que está acá. Yo les ponía realmente otro complemento porque yo podría decir, How much does the blue sweater cost? Y aquí podría agregar, The one that is in the corner, por ejemplo, ¿verdad? El que está en la esquina. Entonces, este, esto ya sería como realmente el complemento de toda la oración. Pero dependiendo de la palabra que ustedes tengan, por eso les mencionaba que en realidad se ve como un complemento, aunque en realidad es el verbo. Yo se los ponía complemento entre paréntesis verbo, porque en realidad lo siguiente que usted va a tener después pues de, la, de lo que es el sujeto y del auxiliar es un verbo y por último puede tener algo adicional a ello que es en este caso un complemento tal cual como acá the one that is in the corner so acá la palabra esta palabra dependiendo de donde esté ubicada puede ser un noun que es un nombre tal cual o puede ser un verbo Acá en específico, en esta oración, como nosotros, como le está presentando el libro, se las está presentando como un verbo, ¿verdad? Por eso yo acá le ponía complement, pero que en paréntesis en realidad es un verbo. Y después de eso, ¿verdad? Después de su verbo, usted puede tener algo más que le da referencia. ¿Cómo es esto? How much, aquí tenemos el how much, el auxiliary do, que en este caso es das, porque estamos hablando del suéter, cost que es en este caso el costo y es realmente el verbo. Y the one that is in the corner ya es todo el complemento de la oración. Entonces yo quiero el suéter azul que está en aquella esquina, ¿verdad? O en esa esquina. Entonces quiero saber cuánto cuesta. Entonces ahí le dice 20 dólares. Por eso yo les ponía eh, entre paréntesis verbo porque en realidad es las palabras Dependiendo de donde esté o esa palabra, ¿verdad? Puede tener dos funciones a la vez. Puede ser un nombre y puede ser un verbo. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más con alguna duda, pregunta? Comentario que tenga. You're fine, everything is fine. Todo está bien. Teacher. Dígame. In the, in the first case, in how much, um, we can say um, how many pounds is that refrigerator? Maybe. Oh, that it will be different, right? So thank you. So that one, it will be different. Let's go with how many, right? How many? Okay. All right, how many? Let's see. So in how many, it says countable, right? For example, if we want to use the same, the fridge or the refrigerator, I can say how many pounds 
Jesus Christ. How many, right? Pounds. That's the fresh weight. Right? Y aquí lo tenemos. So we are going to have the... How many? Plus one again. Oh my gosh. Plus uh, the auxiliary two. Plus the comp. Sorry. Plus the subject. Once again. Plus um, the verb, right? The one that we were saying that is uh, the complement. Plus a complement in case that it will be needed. And plus the question mark, right? That it will be like uh, the formula on this one. So this one, it will be changing mm -hmm. depending on what are you going to be talking about. Um, Marie nos estaba diciendo pounds, right? So if I want to know exactly how many pounds does the fridge weight, I can ask that, right? And I can say it okay. weight. It weight. I don't know, right? Once again, how many pounds? Okay. 100 pounds. Mm -hmm. I can say it as well. How many Let's see how many books how many books do you for example okay. how many books do you have? Is this the SF Hangaka a I can have different things, right? Within the auxiliary and the how many, I can have just the option, right? I'm going to be talking regarding to in the how many, right? How many the object do and the verb, right? Or the complement. In the bookshelf, let's say it like that. In the bookshelf, right? In the bookshelf, in la librera, verdad? How many books do you have in the bookshelf, for example? We can say it like that, right? Here, uh, you're gonna have how many. If you're going to talk about the specific object, you need to have the object there, like the books or the noun. The auxiliary, it's gonna depend on what type of subject do you have. Because in here as well, I can say, I'm gonna just copy and paste. Hmm. Let me copy and paste. Here I can say how many books. Does he have in the bookshelf, right? So my auxiliary or the do, it's gonna change depending on the personal pronoun I'm going to have. And the how many, it's gonna depend on the object that I have, if it will be countable or non countable. Is it clear, not clear? Um, you tell me. I am. He has, no sabía. Porque tiene, he has. No sería, he has. Una segunda, how many books does he has? In the bookshelf. Ok. Um, en este caso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la presencia de un auxiliar, el verbo pasa a su forma base. Aunque yo sé que en la respuesta va a ser he has 30 books. Digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, 
he has Teddy books. Aquí sí, pero cuando usted tiene la presencia de un auxiliar, el verbo siempre le va a cambiar a su forma base. Sobre todo en los cambios ¿verdad? que se dan en la tercera persona. Lo mismo le va a pasar cuando usted esté viendo el pasado. ¿verdad? A nosotros a ver el, el pasado le va a decir a usted, tienes el auxiliar DIT, pero cuando tengas el auxiliar, ya sea en lo que es la pregunta o en la negación, tu verbo se va a quedar en la forma base. Entonces, esto solamente es en la parte de los auxiliares cuando usted tiene do o das o las variantes que sería did, ¿verdad? En el pasado. Entonces, cuando usted tiene do o das y el did, ahí sí se cambian. Caso contrario va a ser cuando usted tenga otros auxiliares en el... Um, Perdón, en los present perfects, right? En los perfects. Cuando usted tenga perfects, usted va a tener un auxiliar ahí, pero el verbo se mantiene en, la, en lo que es en el pasado, en el pretérito pasado del verbo. Solamente usted va a ver el cambio en la pregunta y en la negación cuando vea los presentes, que sea en este caso el do, el das, y en el pasado did. Cuando estén esos presentes, usted, su verbo siempre tiene que ir en su forma base. Nosotros no lo podemos cambiar. Ya se sabe que estamos hablando de presente, entonces el verbo no necesita experimentar ningún cambio, ¿verdad? Por ejemplo, uh, una, una, en verdad, un paréntesis acá. Does she work on Saturdays? Por ejemplo, ¿verdad? Trabaja ella los uh, sábados y acá yo tengo una pregunta. En el presente, yo sé que el verbo, si yo no tuviera, ¿verdad? El auxiliar, yo le tengo que agregar la S al verbo. Pero como yo ya voy a contestar, she works on Saturdays. ¿Verdad? Digamos eso. She works on Saturdays, right? She works on Saturdays. Vamos a ponerle acá el yes. Yes, she works on Saturdays. Entonces, esta es la distinción. Cuando yo veo una S acá en el verbo, yo ya sé que es presente. Cuando yo veo acá el auxiliar das, yo ya sé que estoy hablando de un tiempo presente. Entonces, si hay un auxiliar yo no tengo por qué darle una doble redundancia, por decirlo así. Entonces, es por esta razón que donde yo le pregunto a él, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene? Yo no puedo cambiarlo a has, sino que lo debo de dejar tal cual, puesto que mi auxiliar ya me está diciendo, aquí, Martita, toc, toc, ¿verdad? Aquí esto ya es presente, ¿verdad? Entonces me dejas el verbo en su forma base porque ya me estás diciendo que es presente y ya cuando me contesté, pues ya sí lo puedes cambiar. No sé si allí les, les aclaro la duda, ¿verdad? Yes. All right. So um, just remember that, right? Uh, it's uh, just try to remember, not learn it by heart, just remember. No hay que aprendérselo, ¿verdad? De memoria solamente recordarlo. Perfect. Questions regarding to this. Do you have questions? No? Is everything okay? Um, solo para concluir la, la pregunta anterior, teacher. Mm -hmm. um, le decía que siempre um, retomando el, el, el ejemplo del peso de la refrigeradora, Uh -huh. este, ahí se pueden usar este, los dos, how much o how many, depende cómo formulemos la pregunta, ¿verdad? Correcto. Porque sí. de, de plano hay cosas que sí de, necesitamos usar solo how much, que son incontables, pero en ese caso de ese ejemplo podemos usar los dos, sí. depende cómo formulemos la pregunta. La pregunta. Eso es correcto. Así es. Depende Gracias, de lo que teacher. ustedes tengan. Muy bien. Gracias. Es correcto. ¿Alguien más? No, todo fine. 
All right, so if everything is fine, we are gonna go in groups, right? We are going to go in groups. Yes, look, it has a duplicate. Oh my gosh. Okay, we are going to go out in groups, right? And this is what we are going to do. We are going to ask a partner, right? How much or how many do they buy regarding to products? Or you can request information regarding to the house, right? In case that you don't want to talk regarding to the company. En caso que no quieran hablar acerca de la compañía, puede pedir la información concerniente a la casa, ¿verdad? O cosas que ella compra en general, ¿verdad? No necesariamente de la compañía. Si usted no, no trabaja con lo que es la contabilidad o el warehouse de la compañía, entonces hágalo de su casita, ¿verdad? O de usted mismo, de información de usted mismo. En ese entretiempo lo voy a poner en breakup rooms at the moment, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hagan tres horas, tres preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, in my case, right, you might ask, how many tomatoes do you have in the fridge? Right? ¿Cuántos tomates tienes en la refri, verdad? I can say, I have three, I have four, I have many. Aquí el punto es de que usted me utilice how much y how many, de qué me va a preguntar, puede preguntar de lo que usted quiera, ¿verdad? Importante, si usted trabaja en una warehouse, puede hacerlo de los productos de la, de la warehouse, ¿verdad? Si no, pues no. ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? ¿Sí? Sí, teacher. All right, so let me stop sharing and I'm going to place you in the breakup rooms at the moment. We are 20. Okay. So let's see. Please join to the rooms. They are already open. They are already open. Please join to the rooms. There we go. For example, how much does sort the, uh, I don't know, I confuse, <laughs> I am confused. Uh, how much Price. money do you have? How much does sort do you have? No. No, no. Yes. No. How much uh, does sort uh, uh, what do you want to how ask? Much does, how much does salt or salt? Ah, so in that one it will be how much salt do you have? Ah, do you have? Yes. How much does salt do you have? How much salt do you have? How much salt do you have? Okay. 
Do you have salt at home, Oscar? Uh, yes. How much do you have? Do you have like a kind of a topper? Well, I have it in a topper. Yeah. I don't know how topper. do you store it. A topper. A okay. topper. A topper. All right. So thank you. I have a topper, you can say. Oh, I have a topper. Okay. I have a topper. All right. So good job. Okay. okay. Johnny, how many cars do you have? How many? How many? How many cars do you have? I have one car. Okay. And uh, how many house uh, do you have? Uh, I have one house. Okay. And uh, Entonces, va entonces ya. Every night. How many TVs in your house? Sí, va. Vamos. Estás haciendo preguntas, por favor. Sí, haciendo preguntas. Estoy. Ah, ok. Yo sé, ya la terminó. No, pues si yo creía que le íbamos a hablar. Ah, te lo voy a <risa> sí, lo pueden hablar, no tienen que escribirlas. Ajá, sí, ya sé. Yeah. Pero... You prefer to write it down, all right? Bueno, entonces. How many TV? in your house to listen mm. me escuchaste como sí. sería Ajá. Que, Pero, según yo te pregunté cuántas lo... televisiones tenés en tu casa eh, tengo I have I have mm -hmm. I have I have three. I have three, three TVs. TVs. Oh, okay. I have three TVs. Good job. Three TVs. Good job. La pregunta sería, how many TVs do you have in your house? How TVs. many TVs do you have in your house? Yes. Uh, do you... in your house. Okay, there we go. Okay. Uh, uh, how many siblings do you have? Mm -hmm. Y usted, ¿cuántos hermanos tiene? Entonces sería, how many brothers do you have? Así sería. It could be brothers if you are referring just to the to males, right? Si se está refiriendo solamente a chicos. Pero siblings, uh -huh. como él se lo dijo, se refiere a ambos eh, géneros, ¿verdad? Tanto masculino como femenino. Uh -huh. Entonces le pregunta, how many siblings do you have? Entonces usted le puede decir, I have one brother and I have two sisters, por ejemplo. Mm, entonces, I have yeah. one sister. I have one sister. Uh -huh. So mm -hmm. continue practicing. I'm going to go to another room. Mm -hmm. yeah. <laughs> okay, le voy a hacer una pregunta. Okay. How much 
sugar do you eat daily? ¿Cuánta azúcar come a diario? <laughs> it, it, two, two, two spoons, two spoons a day. ¿Cómo te Two spoons. Two, two spoons. spoons a day. Yeah. Two spoons. Ah, okay. two spoons a day. A day. A day. A day. A day. A day. Yes. Okay. Okay. Uh, le pregunto yo. Yes. How many co-workers do you have? How many co-workers do you have? How many? How many co-workers do you have? Oh, yeah. oh, um, three co-workers. I have. I have three. Co-workers. <laughs> co-workers. Yes. Uh -huh. Okay. Um, um, okay. Una más. How much meal do you want into your coffee? How much meal do you want into your coffee? In your coffee. How much milk do you want in your coffee? Okay. Oh, I, I don't. I don't like. You don't like milk in the coffee? Yes. <laughs> okay. <laughs> Repeat it, please. Well, you don't like milk in the coffee or you just don't I... like milk in general? In coffee. <laughs> in the coffee. Ah, okay. <laughs> in the coffee. All right. So continue practicing. I'm almost about to close the room. Continue practicando. Ya voy a cerrar los rooms. Solo voy a ver a alguien más. Good job, bien hecho. Okay, let's wait for the rest of you to join to the main meeting. It's missing some people still that they can join on it. And a couple of seconds more. There's some people still in the, in the breakup rooms. And it's still missing a couple of seconds to close them up. All right, let's see. It's almost time before that we go, right? So for tomorrow, right? Let's see. Yay, everything is here. So for tomorrow, uh, please study what we've been studying today, right? Uh, that it will be the vocabulary and everything. Yes, so we are going to have just a fun activity before that we get started, right? So please be prepared with the vocabulary because no one knows who's gonna be the lucky one who's gonna be participating. So let's see uh, what I was able to hear on. Well, let me share my screen once again. Okay. We are going to practice in a couple of seconds, right? So what I was able to hear, be careful, right? Uh, in what? 
let's be careful with the S's at the end, right? So every time that you are talking uh, regarding to the countable things, remember that you need to exaggerate the S at the end. You cannot say three cell phone, right? You cannot say three cell phone. No me puede decir usted three cell phone, pero tres teléfono. ¿verdad? Recordemos que en español, incluso en español, nosotros decimos tres teléfonos. Entonces hay una S at the end, ¿verdad? Entonces eso mismo pasa en inglés. Cuando usted está hablando con los contables, usted tiene que decir three cell phones. Three cell phones, right? Three cell phones. Entonces recordemos hacer eso. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? Cuando tengamos una medida, four glasses, four glasses. No es lo mismo decir glass a decir glasses, right? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Hamburger, hamburgers, ¿verdad? Hamburgers, hot dog, hot dogs, right? Pizza, pizzas, for example, cloth, clothes. Right, so let's uh, be careful, right? Be careful with the S's at the end in the countables. So for example, in this one, right? How much does the fridge wait? For example, right? In esta, si usted quiere preguntarle a alguien, por ejemplo, how many spoons of sugars do you want? Si usted le está sirviendo alguna bebida a la persona, ¿verdad? Entonces, esa sería otra cosa. How many I'm sorry do you want ¿verdad? En el caso que le esté sirviendo una bebida, déjenme pasarlo hacia abajo esto. How many? How many spoon of sugars do you want? Right? En el how many. Alguien hacía otra pregunta. How, how much salt? Do you have? Right? How much salt do you have? ¿Cuánto tienes de sal? ¿Verdad? En realidad la sal no se puede contar. So be careful with that. If the things you are not able to count them, like salt, like rice, like other things, you can give it, right? I have, for example, one pound. Tengo una libra. Right, one pound. I have one pound. How much salt do you have? I have one pound, right? I have one pound. So on these things, right, uh, we gotta be careful with the S's at the end and what we are asking for, right? Let's remember that sometimes in the how much and in the how many, depending on what are you gonna talk about, you will need to add the object first and then the question, right? Especially if you are talking regarding to food, basically the food it's going to go at the beginning after exactly the question and then how much do you have or do you want, right? So in el caso de, en especial de comida, ¿verdad? Eh, pues la mayoría, ¿verdad? Empezamos a hablar de, de lo que es eh, comida o algunas cosas con el how much y el how many. Al principio, por lo general, después del how much, usted va a llevar el objeto. ¿verdad? Después del, del how much o del how many. Y ahí va a depender de lo que usted le esté preguntando a la persona para poder continuar con esto, ¿verdad? Que es el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. En el caso de lo general, cuando es comida o estamos sirviendo algo, pues le preguntamos cuántas cucharadas, este, si quiere sal, si quiere cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, pues ahí... Eh, depende de lo que usted vaya a estar hablando, que probablemente va a tener que incluir el objeto en el how many, el how much al principio, ¿verdad? How much does the fridge wait, ¿verdad? Nosotros tenemos, pues, allá la variante con la que estábamos viendo, porque estábamos viendo el peso, pero si en realidad cotidianamente, más que todo, es para hablar de objetos bastante, pues, eh, ¿verdad? Como les decía, no se me olvidan los tomates, ¿verdad? En el caso de los tomates. 
Así que eh, eso sería lo que yo les pude escuchar. No sé si ustedes tienen eh, algún inconveniente con las S o si se recuerdan o si les enseñaron la pronunciación de las S. At the end of the plurals. Do you remember them? The pronunciation of the S. No? No, teacher. No. All right. So uh, since here, right, what we have, it is just something really, really um, basically as just uh, we cannot go out from the material. I'm going to be sending to you just an audio and some especifications, right, regarding to the S at the end. In the case of the S at the end, it's going to work for you in the simple present tense birth births i'm sorry and as well in the plural nouns do you remember the rules on how to convert plural uh, singulars to plurals do you remember that rules como convertir uh, singulares a plurales recuerdan las reglas no, no either. Okay, so let's no. go ahead and do this. I'm gonna prepare just a tiny material regarding to the S's and as well regarding from the, um, that it will be the, the rules from the singular to plural so you can have it with you and remember then, right? This one we are gonna manage this as a tier material, right, that you can ask me questions directly through the WhatsApp group or directly to the uh, private chat, right? Este lo vamos a manejar como un material terciario solamente para lo que es el grupo de WhatsApp. Ustedes me pueden escribir, eh, ya sea si tienen alguna duda con respecto a eso, eh, ya sea privado o al mismo grupo, yo con mucho gusto se las voy a resolver. I cannot promise it for tomorrow, but I can promise it for the weekend. No se las okay. voy a para mañana, pero sí se los voy a prometer para el fin de semana. So I'm going to work it on tomorrow. That is going to be Friday night and during the morning time on Saturday, I'm going to be sending it to you. Durante el sábado se las voy a mandar para que lo puedan tener. So you will be able to remember. Thank you, teacher. You're welcome. You are more than welcome. So we are almost about to finish it missing a couple of minutes more. And let me do it once again the attendance, right? I'm gonna do it once again the attendance. I already know that I have here uh de la Trinidad, sí, verdad? Present. Thank you, Alejandro Antonio, yo lo vi en un break up room. Carlos Eduardo, también yo lo vi por aquí. Gustavo Alberto, sí, también todavía lo tengo por acá. Sí. Johnny Omar, sí, Johnny también yo lo yeah, vi teacher. en el chat room, gracias. Jonathan Emanuel, present. Thank you. Jorge Alfredo, ok, José Daniel estaba acá, José David también lo tenía por acá. José Santiago se unió a nosotros. No, ¿verdad? Juan José, yo sé que estaba acá. Julio Perfecto. César también. Muchas gracias. Marie, también aquí está. Emil, Emelina. Emily. Yo ¿Es siempre, perdóneme, Ajá. siempre tiendo a hacer un cambio de la E y de la I. Por ahí lo siento. No hay problema, está bien. Gracias. Este, veamos acá a Misael también yo lo tenía, a Oscar Armando, Oscar de Nilsson también, Rosy Lisset, Vicky, uh, Dinora, Victoria, Jessica, Beatriz y Oscar Enrique. Ok, yo creo que estamos cubiertos, ¿verdad? La única persona que no didn't answer to me was uh, José Antonio, right? Um, let me just, I want to ask you to you this. Regálenme un segundo, yo les quería preguntar algo. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Um, this one, I don't know if the person that is being scheduled here will be able to stay with me today. Adelita. You are going to be able to stay today? Yeah. 
Mándeme. Sí, los 10 minutos, ¿verdad? Ok. Ok. So, I'm going to send it to you this to the WhatsApp group, right? So, you will be able to know what day is your day. If there is someone that cannot stay the whole day, right? <laughs> Or the one of the days, uh, I will appreciate it that you can tell me I can stay, right? So, we can stay together. So, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes también lo puedan tener. So, let's sí, see. Dígame. Oscar Esquivel es el 6 de octubre. Ahí le han puesto 16 de octubre. Oscar Hernández. Este uh, fíjese que yo creo que ahí ellos se, se han equivocado con Oscar, 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 Oscar. Oscar, Ar mira, Armando, 16. Sí. sí, si ustedes se fijan acá, me han puesto jueves 17, ¿verdad? Y hoy es jueves 16. Y mañana es viernes 17. This is a PDF. I'm going to modify it before to send it to you. Se lo voy a modificar y voy a verificar las fechas porque si sí veo que hay un pequeño gap en las fechas ahí, ¿verdad? Hay unos pequeños errores de dedo. Okay. I will send this. Thank you for letting me know. Truly appreciate it. Gracias por hacérmelo saber, ¿verdad? Vamos a hacer lo último, ¿verdad? En esto de acá. Eh, help me out to fill it out this, right? I need you to, por favor, a llenar esto. So let's see. Let's complete the following using how much and how many. The very first one. What do you think? How much or how many? How many? How many? Okay, thank you. Hey. <laughs> down. <laughs> yeah, that's the one I write it to, right? How many? All right. So let's see. All of them are upside down. In the next one, how much or how many? How much, right? How much? All right. Aquí lo van a ver upside down, right? Okay. Yeah, because the square is upside down. Let's see. There we go. How much? All right. So this one, how much or how many? How, how much? much? How much? Yes, I guess it's Italian day. <laughs> When the computers doesn't want to do what they supposed to do. How many? How much? How much? How much? Okay. How many? How much? How much? Okay. And this one, ours. Do I church it? How many? How many? How many? All right. upside down. How many? Let's see. How many? How many? How many? How many gallons, right? How many How gallons? Many gallons? Yes. How many gallons of water does this mean? All right. So, is there any question regarding to how much or how many? No, teacher. Thank you. Very good. All right. So please, uh, once we finish, or if you can tomorrow, right? You in the morning time, ended up the homework number one. Este, terminan lo que es la homework número uno. And I'm gonna place just a quick question, right? So you can have a little yeah, yeah. interaction in the forum, yeah, right? Yeah, so there will be a discussion, and I'll let you know once I finish it. Tomorrow we are going to be studying the next part that is half two, right? So if you have any questions, you might send the material and let me know regarding to the half two, right? To the half two. So for my side today is everything, right? I don't know if you have any question before that we go, before that you go. Is there any question? Teacher. All right. So thank you very much. It was a real pleasure to meet you. Any question that you might have, please let me know. Don't hesitate and hit me up on WhatsApp, right? So have a good night. Take care, yeah. rest and relax. So we'll see us tomorrow. Bye bye. Bye take care. Bye bye. I just stay with that all right. Let's Spanish. <laughs>
¿Qué tal? ¿Cómo se sintió Adelita? Tiene mute, tiene mute. Si gusta, póngase a un mute. Ok, sorry. Sí, está bien, no hay problema. No está diciendo que, que tengo un nickname. Casi todos me dicen Trini. Y se Trini. siente cuando alguien me dice el otro. Ok. Estoy acostumbrada a que me dicen Trini o Trinidad. Trinidad. Eh, pues, ajá. Pues sí, se siente un poquito oh, como complicado porque eh, casi solo está, ha estado hablando en, en inglés, entonces hay cositas que no, pues que no, 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 no la estaremos algunos. Entonces me quedo duda en el vocabulario de primero que estaba diciendo. Sí. En waste, por ejemplo, uh -huh. ¿qué significa en, en español? Este sería, este. Yes. Este es peso. Es relativo a la ah, masa o al bien. peso. Sí. Uh -huh. Por eso les ponía acá la balanza, ¿verdad? Ah, es relativo bien. al peso de, de algo o de alguien, ¿verdad? Ahí depende. Es a la, a la relativa al peso uh -huh. de la masa. Este. Ok, ¿y price? El price eh, literalmente es lo que usted paga por algo. ¿verdad? 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 2 dólares. Uh -huh. Entonces es precio, ¿verdad? Literalmente es el precio. Okay. ¿Verdad? De algo, sí. Uh -huh. Este, quiero ver qué otra. Uh -huh. La última, warranty o warranty, no sé, algo así. Warranty. Ese es warranty. Warrant. Sí, mm -hmm. por lo general, ¿verdad? Warranty. Ese sería warranty. 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 Uh -huh. Porque otro es guarantee. Y ese guarantee es otra, otra cosa diferente, ¿verdad? Es como que usted le garantiza a alguien algo. Y la palabra es GA. Son casi o sea, idénticas. Esa es la garantía, entonces. Sí, esta es uh, la garantía. Como cuando compramos un electrodoméstico, uh, ¿verdad? Uh, que le dicen un año de garantía, un año de garantía ¿verdad? Si se le, se, le, se le arruina o le pasa algo. Y está ah, el okay. otro que era que le decía que hay que tener cuidado con él porque es este mismo, es warranty. Pero uh, el warranty... Es, eh, no es la garantía que la compañía le da, sino que es una garantía, por decirlo así, de satisfacción, ¿verdad? Le garantizan mm. a usted que va a estar satisfecho con el producto. Esto es una garantía de, como lo dice acá, de reparar, repair, que es esto, uh -huh. o de reemplazar, si sea ¿Algún necesario. Producto? Algún producto, exactamente. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Producto, ¿verdad? X, ahí el que... Usted desee. Ok. Ahí es donde yo estaba teniendo problemas de conexión. Igual aquí en la número 3. Ahí me perdí un poquito, pero alcancé a entender de que estaba como poniendo ejemplos de algunas oraciones o algo así. Ask the question to a partner and write down the information. En la 3 del manual. Y ¿En algunos tres? compañeros estaban dando ejemplo. Ajá. Eso de acá. Sí. Yes. Sí. Sí, aquí verdad era lo que yo les preguntaba, que pues no necesariamente tenía que ser de su lugar de trabajo, sino que, por ejemplo, de su casa, ¿verdad? How many products does your house buy, por ejemplo? ¿Cuántos productos compra su casa? Which one are they? Uh, bueno, en mi casa, ¿verdad? Eh, de, de soap to just uh, watch the clothes or just to take a bath, los tomatoes, ¿verdad? the onions and so on. Entonces acá les decía que ustedes podían decirme de cualquier eh, producto que se comprara, no necesariamente en su lugar de trabajo, pero sí en su casa, ¿verdad? Que me lo describieran 
cuántas unidades se compraban aproximadamente de eso y cuánto dinero pues ustedes pensaban que gastaba la compañía o que ustedes pudieran decir ¿verdad? una cantidad de dinero X que gastaban. ¿verdad? Solamente era para, para discusión, para que ustedes pudieran realmente hablar algo, ¿verdad? interactuar. Sí, escuché sí, algunos sí. ejemplos, pero uh -huh. como le digo, en ese momento estaba... Sí, su internet. conexión estaba, estaba uh -huh. fallando. Sí, recuerdo que usted uh -huh. nos mencionó. Sí. Uh -huh. Lo mencioné un montón de veces porque al parecer me escuchaban como un cortado. Bueno, ¿no? <risas> sí, se le estaba yendo in and out. Así se le estaba, se le estaba escuchando. Uh -huh. Entonces, eh, ya al final algunas palabras ahí. Está, se está yendo la conexión de internet. La alcancé a escuchar. <risas> Ok, bueno, en eso tenía duda. Y generalmente, como soy la primera, pues no hay mucho que preguntar. Sí, eso es cierto. Pero cualquier sí. cosa, este, cuando en el grupo de WhatsApp, háganmelo saber, porque si les eh, está costando algo con las tareas o con algo más, con mucho gusto yo les ayudo allí. Por lo general, este, eh, contesto, sí contesto, a veces contesto un poco tardado. Y porque también eh, en la mañana, durante la mañana hago otras, otras actividades más para, para, que, para estar ahí uh -huh. enfocada. Entonces sí contesto y siempre contesto, ¿verdad? Si usted le gusta escribirme más que todo al privado, si se siente mejor que en el grupo, pues al privado puede ser, ¿verdad? Directamente al privado. Ok, ok, thank you. Y también, uh -huh. ah, otra Dígame. también, a ver qué me puedo perder. Sí. Para responder con el how much. Y depende. Sí, ese, ahí le va a depender, ¿verdad? Eh, por ejemplo, um, acá, ¿verdad? How much. En el how much teníamos esta pregunta, how much does the fridge weight? Entonces, este, aquí, it weighs 100 pounds. Usted lo puede decir. Dependiendo okay. del sujeto que usted esté utilizando, así es como va a contestar okay. la respuesta. Sí. Ok. Era lo que ellos me mencionaban. Por, por ejemplo, si yo sí. pregunto, how much sugar do you have? Entonces puedo responder, I have a lot of sugar. I have a lot of sugar. A lot of sugar. Sí. Podría decirlo así. I have a lot of sugar. Sí. Okay. No hay ningún problema. Ahí, pues, más que todo, en lo general, esto se utiliza más para alimento, ¿verdad? Es más, bueno, lo utilizamos más o siento yo que se utiliza más en, 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 el, en, en el inglés para alimentos o para preguntar cosas. Es casi contado, quizás más que todas las personas que trabajan en, en las bodegas, quizás ocupan más esto como para directamente para lo que se está viendo. ¿verdad? Pero en realidad en una vida cotidiana es más que todo para preguntar que si quieres sal, que si quieres azúcar, que si quieres algo más. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Usted me indica acá si tiene alguna otra pregunta. Trini le voy a decir. Ok. No, solamente esas okay. que tenía. Y en general, si a usted le gusta un poco porque solo en inglés les estaba hablando. Me comenté. Sí. sí. Sí, lo, lo que pasa es que de por sí el inglés pues cuesta un poquito, ¿verdad? Sí. Y este, hay unos compañeros que sí, pues, pero otros que están peor que yo y otros están mejor que yo, o sea. <risa> Entonces Ay. algunos entienden pues, y, y otros que, que, que cuesta un poquito más. Entonces. Sí, es que está en ambos lados, ¿verdad? De lo que es la, la balanza. Pero es de ir acostumbrando el oído. Intento pasarme a español lo más que puedo, sin trabarme mucho, porque a veces sí me trabo yo un poco hasta yo misma. Pero voy a intentar hacerlo un poquito más 50-50, ¿verdad? Para todos los demás, para que también se sientan cómodos, ¿verdad? A, al estar okay. interactuando. Sí. sí, porque le aseguro, le aseguro que se, usted pone a, a leer algunos y este no le envié o sea, hay muchos problemas en, en, en este y yo sé que estamos en el módulo 4 y ya deberíamos poder un poquito más pero en, en lo personal a mí me cuesta y hay unos que igual ¿vale? están sí. quizás hasta un poquito más 
con más dificultad. No, claro, eso es cierto. Mm. Bueno, lo vamos a intentar, ¿verdad? De la manera de lo posible vamos a trabajar todos los, los skills que sean necesarios y vamos a intentar, ¿verdad? Que esté todo bien. Ok. Ahí va a disculpar el comentario. No, ya sabe, no. No, es bueno saberlo. ¿verdad? Uno sabe, uno sabe que sí que hay. Bueno, todos aprenden de diferente manera, ¿verdad? Uno, uno sí. lo ve. Unos avanzan más rápido, otros van un poquito más despacio. Lo importante es no dejar de avanzar, ¿verdad? Ese es el uh -huh, claro que sí. mercado, sino que siempre avanzar. Entonces, si es así, ¿verdad? Con mucha más razón, eh, más que encantada de ayudarles. Y en la manera de lo posible voy a intentar hacer el, el swap, ¿verdad? El swap para estarles cambiando entre español e inglés o balancearlo por lo menos un 50-50 en la clase. Sí, así sí. lo entendemos mucho mejor. Sí, yo sé. Bueno, ese bueno, es el punto. Gracias a usted por quedarse este, este ratito, ¿verdad? Los 10 minutos le agradezco mucho. Así que pase feliz noche y cualquier cosa, ya sabe que estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, gracias igualmente. Bendiciones. Amén. Las 11 con 2. Bueno, no voy a dejar que llegue al 13. 52, 52. Y 9 y 3.